பாக்கியம் கிறிஸ்தவம் அஞ்சாம் அதிகாரம் பத்தா வசனம் என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர் பதினாயிரம் பேர்களில் சிறந்தவர் அவருடைய தலை தங்கமயமாயிருக்கிறது அவர் தலை மயிர் சுருள் சுருளாயிருக்கிறது காகத்தை போல கருமையாயிருக்கிறது அவருடைய கண்கள் தண்ணி நிறைந்த நதிகளின் ஓரமாய் தங்கும் புறா கண்களுக்கு ஒப்பானவைகள் பாலில் கழுவப்பட்டவைகளும் நேர்த்தியாய் பதிக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறது இப்போ மணவாளன் மணவாளனாய் இயேசுவை குறித்து மணவாட்டி இங்கே சொல்லுகிறதான காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய தலையை குறித்து இந்த மணவாட்டி சொல்லுகிறாள் அவருடைய தலை எப்படின்னா தங்கமயமாய் இருக்கிறது லெலுயா இந்த தங்கம் எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் விசுவாசத்தை காட்டுகிறது இந்த வி வேதம் சொல்லுகிறது அவர் விசுவாசத்தை தோக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிறார் இப்போ நமக்கு விசுவாச காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அநேக வழிகளிலே நம்ம நடத்துகிறோம் விசுவாசத்தை பற்றி பேசிடலாம் ஆனால் அந்த விசுவாசத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் நமக்கு பாடுகளை கொடுத்தால் தான் நாம் அந்த விசுவாசத்தை என்ன பண்ண முடியும்னா கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆபத்து காலத்திலே நீ சோர்ந்து போன போவாயானால் உடைய பலன் என்ன பண்ணுது குறுகினது அப்போ தான் கூடுதல் ஜபிக்கணும் அப்போ தான் கூடுதல் ஆலயங்களுக்கு வரணும் ஆண்டவரை தேடணும் அப்பேற்பட்ட ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கணும் அப்போ சத்துரு நினைப்பான் டே இவனுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை கொடுத்தாலே சர்ச்சுக்கு அவன் என்ன பண்ண மாட்டான் போக மாட்டான் அப்படின்னு நினச்சிட்டான்னா பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் நீங்கள் என்ன பிரச்சனை கொடுத்தாலும் சரி நான் ஆண்டவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் ஜவம் பண்ணுவேன் இன்னும் கொஞ்சம் வேத வாசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுகிற அந்த நிலைமைக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல பிசாசு என்ன பண்ணுறான்னா தோற்கடிக்க பண்ணுகிறான் இந்த அவருடைய தலை வந்து இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய முடி காகத்தை போல என்னது கருமையாக இருக்கிறது அப்போ அவருடைய மணவாளி மணவாட்டி மணவாளனாகிய இயேசுவை ஒரு மணவாளனாக ஒரு இளைஞனாக ஒரு வாலிபனாக அந்த மணவாட்டி பார்க்கிறார் இங்கே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் இங்கே யோவான் இயேசுவனுடைய தலையை குறித்து பார்க்கிறான் அந்த தலை பதினாலாவது வசனம் சிரசும் மயிரும் பாருங்கள் அங்கே மணவாட்டி பார்க்குற காரியத்தை பாருங்கள் அவர் எப்படி இருந்துச்சு அவருடைய முடி எப்படி இருந்துச்சு காகத்தை போல கருமை ஆமாம் இங்கே யோவான் பார்க்குறான் அந்த அவருடைய தலையை பார்த்தீங்கன்னா சிரசும் மயிரும் என்னது எப்படி இருந்துச்சு வெண் பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையை போலவும் வெண்மையாக இருந்தது அவருடைய கண்கள் அங்கே எப்படி இருந்துச்சுன்னா அவருடைய கண்கள் பாலிலே கழவ கழுவப்பட்ட புறா கண்கள் அவருடைய கண்களில் எப்போவுமே எப்படி இருந்துச்சு கண்ணீர் இருந்தது இப்போ வாலிப வயசில் அவர் ஜபிக்கிறவராக இருந்தார் இங்கே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இந்த தலையிலே அவர் கண்ணை பார்க்கிறார் தலை முடிய பார்க்குறாரு அவர் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆமாம் ஒரு வெண்மையான முதிர்ந்த ஒரு ஞானமுள்ள ஒரு தேவனை பார்க்கிறார் இல்லையா அப்போ வேத வசனங்களால் நம்முடைய நூற்றி பத்தொம்பது நூறாம் சங்கீதம் சொல்லும் பொழுது ஆமாம் வேதம் சொல்லுகிறது ஆமாம் நம்ம வேதத்தில் தெளிவாக இருந்தால் நாம் முதிர் வயதை உள்ளவர்களை பார்க்கலும் தேவன் எப்படி இருக்கார்னா ஞானமாக இருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் வேத வசனங்களை எந்த அளவுக்கு வாசிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இங்கே அவருடைய கண்கள் எப்படின்னா அக்னி சுவாலை போல கண்கள் உங்கள் இருதயங்களை இருதயங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரே கருவை நம்மளுக்கு கூட நம்ம இருதயம் தெரியாது ஏன்னா ஒன்றை யோசிப்போம் அதை தொடர்ந்து இன்னொன்று யோசிப்போம் அதை தொடர்ந்து இன்னொன்று யோசிப்போம் எப்படி வழியில் நம்ம டூ டூ வீலரில் போயிட்டுருக்குறோம் வழியில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி போச்சுன்னா அப்போ உடனே யோசிப்போம் நம்மளுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுமா இப்போ முதலாவது என்ன ஃபோன் பண்ணலாம் என்ன செஞ்சுது என்ன இப்படி அந்த தாட்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல நிற்காத இடம் அந்த அளவுக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா பல சிந்தனைகள் நமக்கு அதனால தான் நம்முடைய தலையில் வந்து 
ஆகாயத்து பறவைகளை கூடு கட்ட விடக்கூடாது என்ன பண்ணக்கூடாது பல யோசனைகளுக்கு பல சிந்தனைகளுக்கு நாம் எப்போவுமே இடம் கொடுக்காதபடி எப்பொழுதுமே கத்தருடைய வார்த்தையில் நாம் இங்கே எப்படி வெண்மையான பஞ்சை போல இருக்கிறதோ அவருடைய கண்கள் எக்ஸ்ரே கண்கள் எனது அதனால தான் அதை வச்சு தான் இன்னைக்கு எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் இதெல்லாம் இந்த வேத வசனத்தை வச்சு தான் நம்முடைய கிறிஸ்துவ விஞ்ஞானிகள் பாருங்க இந்த இப்போ ஒரு ராக்கெட் விட்டானுங்களா அது இப்போ தான் போய் ச அந்த சந்திர மாநிலத்தில் இறங்கியிருக்கு அவன் அறுபத்தி ஒம்போதுலேயே விட்டு அதில் இறங்கி நடந்தே வந்துட்டான் எப்படி நம்மாள் ஆம்ஸ்டர்டாங்க ஆமாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்ன ஆமாம் ஆமாம் அறுபத்தி ஒம்பதுலையே ஆமாம் அதில் ஒரு நாற்ப முப்பத்தோரு வருஷம் இதில் ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே அவன் போய் அதுலேயும் நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளை ஆம்ஸ்டர்டாங் அவன் போய் இறங்கி வந்துட்டான் இவனுக்கு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே இப்போ தான் விட்டு ஏதோ சின்ன பிள்ளை ராக்கெட் விட்ட மாதிரி விட்டுட்டு நாங்கள் முன்னேறிட்டோம் ஆமாம் அப்படி சொல்லி வியூவெலாம் விட்டுட்டு கிடங்கானுங்க அல்லே இல்லையா ஆமாம் பொய் அல்லே இல்லையா அப்போ ஜனங்கள் அதை நம்புகிறாங்க ஜனங்கள் இதை என்ன பண்ணுறாங்க ஆமாம் அவர் ஒருத்தன் போடுறான் இது ஓடுது ஓடின ஓட்டு போட்ட ஆமாம் நிலா நிலாவில் நிலவில் வந்து பாட்டி அம்மா வடை சுட்டுட்ருக்காங்க ஆமாம் அது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனால் பூமியில் ஒரு ஆள் வடை சுட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது உண்மை நூற்றுக்கு நூறு அதாவது இந்த உண்மையை பேசுனா நான் எவருமே நம்ப மாட்டேங்க நாங்கள் ஆனால் பொய் நம்ம பேசுனோம்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் அவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கிறது அப்போ இந்த தலையில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறோம் தலை ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் பாருங்க இந்த சவுல ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது யாருமே பக்கத்தில் இல்லை கூட ஒரு பதவி ஏற்பாடாக இல்லை யாராவது என்ன பண்ணணும்னா கூட இருக்கணும் ஆனால் இந்த சவுல வேலைக்காரன் கூட இல்லை வேலைக்காரன் போக சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாமு பேர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தைல குப்பி எடுத்து அவனை என்ன பண்ணுறாருன்னா அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் ஆனால் தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது அந்த ஒன்று ஒன்று சாமியார் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் இந்த வசனம் இருக்கிறது போதும் இங்கே அந்த பெத்தலகம் என்கிறதான ஊருக்கு போகும்பொழுது சாம்வேல் போகிறாரு அந்த ஊராரெல்லாம் வந்து என்ன விஷயம் திடீர்னு வந்துட்டீங்க முன்னக்கூட்டியே அனௌன்ஸ் பண்ணணுமே ஏன்னா ஒரு பெரிய தீக்கு தரிசி வராரு இல்லை ஒரு பெரிய நியாயாதிபதி வராரு அப்படின்னா முன்னக்கூட்டியே அறிவிப்பு கொடுத்து அவரை வரவேற்பதற்கு என்ன பண்ணணும் என்ட்ரன்ஸில் ஊரில் என்ட்ரன்ஸில் நிற்கணும் ஆனால் இவரே சாம்வேலுக்கு சாரி சவுலுக்கு பயந்துக்கிட்டு வராரு உடனே அவர் ஆண்டவர் சொல்கிறார் டே நான் உன்னைய பாதுகாப்பேன் உன்னை எவனும் தொட முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லணும் உடனே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஏ நீ ஒரு ஆட்டை பிடிச்சிட்டு போ நான் பலி செலுத்த வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் பலி செலுத்த வந்தங்கிறார் அப்போ அந்த ஊரார் எல்லாம் அந்த ஆண்டவருடைய காரியத்தை சில காரியங்களை யோசிக்கும் பொழுது நம்ம ரொம்ப ஞானம் உள்ளவனாக நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள அவர் சர்வ வல்லமான டே அவன் மேலே அவனாக கை வச்சா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணுமா சொல்லக்கூடாதா ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருனா நீ நான் ஈஷாயை சந்திக்க வந்தேன் பலி பலி பொரு பலி செலுத்த வந்தேன் அப்போ இங்கே அபிஷேகம் பண்ணும்போது தலையில் அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது அந்த தலை அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறது ஒரு அழகியாக சொல்லுங்கள் அப்பா அப்போ நமக்கு ஒரு வசனம் தெரிஞ்சிருக்குது இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் அஞ்சாவது வசனம் யாராவது மனப்பாடமாக சொல்ல முடியுமா என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுது என் பாத்திரம் நாம் எல்லாரும் எண்ணெயால் அதாவது பரிசுத்தாவியானவரால் நாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நம்முடைய பாத்திரங்கள் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணோம்னா 
நிரம்பி வழிகணும் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்லுகிறீங்க ஆமாம் நிரம்பி வழிகணும் யாருக்கும் குறை உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த வசனத்தின் மேலே கையை வச்சு ஜோம் பண்ணணும் வேத சொல்லுகிறது சிங்கக்குட்டிகள் தாட்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கத்தரை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கோ வாக்கு தத்தத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு எங்களுக்கு செய்யுங்க ஆண்டவரை எனக்கு செய்யாமல் நீங்கள் யாருக்கு செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆமாம் எவன் மண்டையிலையாவது நம்மளை அடித்து ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்ணுவார்னா கொண்டு வந்து சேர்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் சொல்கிறோம் பார்க்கணும் நம்ம பழனிமா சகோதரி அவங்க ராவெல்லாம் ஜோம் பண்ணுவாங்க கடன் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கடை அடுத்த வாரம் உங்கள் சபைக்கு முன்னால் வந்து உங்களை கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி அப்படின் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த பக்கம் போனாங்க பாருங்கள் அந்த தெருநாய் ரெண்டு அதை படாதப்படுத்தி விட்டான் அந்த கடன் கடன் கேட்க இது வரைக்கும் இந்த திசைக்கே வரல ஒன்றரை லட்சம் கொடுத்தது ஐயோ இவங்கள்ட்ட மோதுனா நாயே நம்மளை காலி பண்ணியிருப்பாங்க ஜபத்துக்கு அவ்வளவு வல்லமை இருக்குது இல்லை இல்லையா ஆ நாய் அனுப்புவாரோ பூனை அனுப்புவாரோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது சொப்பனத்தில் கூட போய் மருத்துவார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்லுங்க நமக்கு சபைக்கு செர்சன் ஜான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஊழியக்காரர் அவர் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பாரு அது ஊழியக்காரங்க கொடுத்தா இதா தாரா தா தாரா அதா தாரான்னு வருஷம் மூணாகி போச்சு வருஷம் மூணாகி போச்சு அவரும் தர்ற மாதிரியே இல்லை உள்ள இவர் போய் ஒன்றாம் தேதி உள்ள இருந்துகிட்டு ஒரு சொல்லிக்கிறாரு ஆ வீட்டில் ஆள் இல்லைப்பா அப்படின்னு கேட்டில் நிற்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் ரோட் ஒய்ஃப் கேட்டில் என்ன அவர் உள்ளே இருந்துக்கிட்டே என்ன சொல்கிறாரு பாச்சார் உங்கள் குரல் தான் கேட்குதா நீங்கள் உள்ளே இருக்கிறது மூணு தடவை செக் கொடுத்து பவுண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஊழியக்காரரை கேவலப்படுத்தக்கூடாதுன்னு அவர் கேட்க அப்புறம் பத்தாம் தேதி கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றாரு அப்புறம் எங்கள்கிட்ட வந்து சொன்னாச்சு பாஸ்டர் இப்படி வரவே மாட்டேங்குது பாஸ்டர் கொஞ்சம் ஜோ பண்ணும் கவலையே படாதீங்க அஞ்சாம் தேதியே ஃபோன் பண்ணி அப்போ நீ வந்து வந்து இந்த ரெண்டு லட்சத்தை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு லட்சத்தை கொடுத்துட்டு ஏப்பா நான் தான் யார்கிட்டவே சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னல நீ யார்கிட்ட சொன்ன அப்படியா சரி அப்படின்ட்டு கிடைச்சது போதும்ட்டு அவர் எதுவுமே சொல்லலை அவர் ரெண்டு லட்சத்தை வாங்கிட்டு நேரம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க தசம் வாங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்து அப்படி அப்போ தான் நம்ம மேலே த அந்த கம்பியெல்லாம் போட வேண்டியிருச்சு அந்த சைடு கம்பி நம்ம இருபதனாயிரத்து காசு ஜாப் பண்ணிடுறோம் அவர் கொண்டு வந்து இருபதனாயிரத்துக்கு தான் கொடுத்துட்டு பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் பாஸ்டர் ஒன்று சந்தேகமாக கேட்குறோம் பாஸ்டர் அப்படின்னா யார்கிட்ட சொன்னீங்க நீங்கள் யார்கிட்டையாவது சொன்னீங்களா பாஸ்டர் நான் யார்ட்டுமே சொல்லலைப்பா சொல்ல பாஸ்டர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கணவன் மனைவி கை பிடிச்சி ஜோமுன் அவ்வளோதான் இந்த அவர் சொல்கிறாரு ஃபோனில் பிடிச்சி கண்ணா பின்னாந்துட்டான் நான் அவனை ஒருத்தன் அது எவ்வளோ தரல மரியாதையாக பத்தாம் தேதி கொடுக்கலன்னு உடனே தொலைச்சு போனார் அந்த ஆள் அரண்டு பத்தாம் தேதி கொடுக்க வேண்டும் அஞ்சாம் தேதி கொண்டு வந்து இப்போ நான் நினச்சிட்டேன் எனக்கு இருபது தேவைப்பட்டது அவரை பிடிச்சி யாரு மாறினாரு அல்ல கத்தர் நல்லவர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என் தலை என் தலையே அவர் என்ன பண்ணுகிறார் என்னையால் அவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் தான் உவாகம் இருபத்தெட்டு பதினாலு இருக்குது நம்முடைய உயர்வு நான்மை வாழாக்காம தலையாக்குவேன் அல்ல இல்லையா கீழாக்காம நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி ஒரு வேலை ஸ்வீப்பர் வேலை கூட பார்க்கலாம் தப்பு கிடையாது அந்த வேலை தப்பு இருக்கலாம் அந்த இடத்துல உங்கள் தலையை உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கார் அல்லையா இப்போ இந்த செமினாருக்கு போன இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் வாயே திறக்காதரா அப்படின்ட்டார் ஆமாம் ஆனால் எங்களை தூக்கி சீட்டு நான் ஸ்பா அதாவது ஆன்லைன் ரிசர்வேஷன் தான் பண்ணணும் ஆனால் நான் போய் ஸ்பாட் ரிசர்வேஷன் தான் பண்ணோம் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது எங்களுக்காக சீட்டை ரிசர்வ் ரிசர்வேஷன் பண்ணி எங்களை தூக்கி முன்னால் உக்கார வச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி அதாவது சாப்பாடு அது வேற ஒரு காரியத்துக்காக வந்துச்சு நீங்கள் கீழே கீழே தான் சாப்பாடு நீங்கள் கீழே இறங்கி போகக்கூடாது மேலேயே சாப்பாடு வந்துடும் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு எங்களுக்கும் கோபுரம் அப்போ எந்த இடம் ஏதோ ஒரு காரணத்தை வச்சு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனா நம்மை தலையை உயர்த்துறார் நூற்றி முப்பது ஊழியக்காரர் வந்துடுறாங்க நூற்றி முப்பது ஆமாம் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் 
அவர் நம்ம என்ன நான் ஏற்கனவே வருகையை குறித்து நான் அந்த ராமாபுரத்தில் வாரந்தோறும் கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு அவர் தான் இந்த மீட்டிங்கை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறார் அவங்க சொல்லி நான் போகல ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் செல்ஃபோன் கொண்டு வரக்கூடாது நாட் அலவுடு அப்படின்னு சொன்னதுனால ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தி என்ன ஒன்றுது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் போனேன் ஆனால் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா அதை அரேஞ்ச் பண்ணவங்க எல்லாருமே இருந்தால் கூட ஆண்டவர் நம்மளை எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எங்கே வைக்கிறாருனா என்ன வைக்கிறாரு தலையாக என்ன பண்ணுகிறாருனா வைக்கிற தேவனாக இருக்கு மார்க் எழுதின சுசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரம் மூணாவது வருஷம் இங்க பாருங்க மற்ற ரெண்டு இடத்துலயும் லூக்கா ஏழாம் அதிகாரத்துல ஒரு சகோதரி ஊத்துறாங்க இந்த மகதனா மரியால் தைலத்தை ஊத்துறாங்க மூணு இடத்துல இந்த சம்பவம் இருக்கிறது பன்னெண்டாம் அதாவது யோவான் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது லூக்கா ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே ஒரு ஸ்திரீ ஸ்ரீமான் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்திரீ பாருங்கள் பேதர்வுக்கு இல்லாத ஒரு யோவானுக்கு இல்லாத ஒரு பாக்கியம் ஒரு சகோதரிக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் தலை கால் பாதத்தில் ஊற்றுனாங்க தலைமையில் நாள் தொடச்சாங்க ஆனால் இந்த சகோதரி எங்கே ஊற்றுறாங்கன்னா எங்கே ஊற்றுறாங்க தலையில் பேர் இல்லை பேர் இல்லை அப்போ எவ்வளோ பெரிய அந்த சகோதரி பாக்கியம் பெற்றிருப்பான் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு மரணம் வரப்போகிறது அந்த மரணத்துக்கு அடையாளமாக நீங்கள் ஆடு வெட்டுறதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஆடு வெட்ட ஆடு பலி செலுத்த இடத்துல பார்த்தா என்ன பண்ணுவானுன்னா அந்த ஒரு ஆள் தண்ணி தெளிப்பான் அது இப்படி தலை தலையை ஆட்டம் அந்த ஆட்டுனோடனே உடனே ஒருத்தர் ஒரே கூட போடுவான் ஆமாம் அப்போ அவர் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த ஆடு வெட்டுறதுக்கு சில திமுர் பிடிச்ச ஆடு இருக்கும் தெரியுமா அது அப்படியே நிற்கும் நான் அந்த ஆடு வெட்டுறதுக்கு வருஷியாக நிற்கல அப்படி தலை துண்டாக போய் விடும் ஆனால் இந்த ஆ திமுர் பிடிச்ச ஆடு ரெண்டு மூணு ஆடு இருக்கும் அதான் நிற்கும் உடனே இது சாமி இதை ஏற்றுக்கலைன்னு சொல்லி தனியாக கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க இங்கே பாருங்கள் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனா அக்செப்ட் பண்ணுற என்னன்னா இந்த பலி செலுத்துவதற்கு அதனால் இந்த ஆண்டவருடைய தலை நிறைய பாதிக்கப்படுகிறது சின்ன விஷயத்த உங்களுக்கு அந்த காட்டி கொடுக்க மத்திய இடத்துல சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழும் இருபத்தி எட்டும் அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு இங்க பாருங்க இந்த மத தலைவர்களுக்கு முன்னால கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு விஷய தேவனுடைய குமாரனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஆம் தேவனுடைய குமாரன் தான் அப்படின்னு சொன்னதுனால அவரை அந்த பிரதான ஆசிரியர் பரிசெயர்களுக்கு முன்னால அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா தல காரி துப்புனாரு இது எங்க முகத்துல கண்ணத்துல அரைஞ்சானு தலையில குட்டுனாங்க அப்போ அவருடைய தலையில அவர் என்ன பண்ணார்னா பாதிக்க பாடுகளை ச சகித்தார் அதுக்கு பிறகு முதுகில் அடிச்சாங்க அது எங்க போனார்னா பிலாத்துக்கு பிறகு ஆனா இந்த மத தலைவர்களுக்கு முன்னால அவர் என்ன பண்ணார்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா த இந்த எல்லாமே தலை தான் கண்ணத்தில் அரைகிறது காரி துப்புறது ஆமா தலையில கொட்டி கண்ணை கட்டிட்டு தலையை கொட்டி நீ தேவகுமாரன் தாருங்க அப்போ நம்முடைய தலை ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்காக ஆண்டவர் இந்த தலையில என்ன பண்ணாரு அப்புறம் பிலாத்திட்ட கொண்டு போறாங்க அதில் பாருங்க மார்க் பதினா பதினாலு அறுபத்தி அஞ்சு மார்க் பதினாலு அறுபத்தி ஆமா கொல்லவும் தொடங்கினார்கள் அப்போ அவருடைய தலையில் இப்போ நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகளை கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அடிக்கிறது எங்கே அடிக்கக்கூடாது தலையில் அடிக்கக்கூடாது கீழே முட்டுக்கு கீழே பெரம்படுத்து சாத்திருங்க ஆமாம் ஏன்னா இன்றைக்கி அடிக்கலைன்னா என்ன பண்ண முடியாது 
தப்பு செஞ்சால் என்ன பண்ணிடணும் தப்பு செஞ்சு அடித்ததுக்கு பிறகு மறுபடியும் கூப்பிட்டு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் என்னை ஏன் அடித்தேன் தெரியுமா இந்த மாதிரி தப்பு செய்தேன் அதனால் நம்ம எப்போ நான் அடிப்போம்னா கோபம் வரும்போது அவன் மற்ற தப்பு செய்யும்போது கேட்டால் மற்ற பேச என் பிள்ளை நல்ல பிள்ளை எவ்வளோ அழகான வார்த்தையெல்லாம் பேசுவார் ஆ அப்போ கொஞ்சம் பிரியமாக இருக்கும்போது ஆனால் நமக்கு எப்போ கோபம் வருதோ அப்போ ஏதாவது அடக் பண்ணிட்டான்னா குடிச்சு சாத் சாத்த சாத்துவோம் அதில் வேறு சூடு வேறு வச்சிடுறீங்க அப்படியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஆ ஆமாம் அவங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கணும் அந்த பிள்ளைகளுக்காக என்ன பண்ணோம்னா அன்பாக இருக்கும்போது ஆமாம் நீங்கள் ஸ்லோ மோஷனில் அந்த ஃபீட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம பிள்ளைகள் டெடிக்கேட் பண்ண பிள்ளைகள் நாம் சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த பிள்ளைகள் அன்பாக சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த பிள்ளைகள் என்ன பண்ணால் கேட்கும் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்லுகிறீங்க அதனால் நம்முடைய ஆண்டவர் வந்து அவர் என்ன பண்ணினார்னா முகத்தில் தலையில் அவர் என்ன பண்ணினார்னா பாடுகளை சகித்தார் மற்ற எழுத சிப்ஸ் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது பாருங்க அந்த முகத்தை அந்த தலையில் என்ன பண்ணார்னா ஒரு முள்முடி ஆமாம் உங்கள் தலையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது தலைவலி இருக்குது இந்த கண் வலி இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா இந்த வசனத்து மேலே கை வச்சு நீ தலையில் ஆமாம் எனக்காக பாடுகளை சகித்து இந்த முள்ளுனா சாதாரண முள் இல்லை இது அப்படியே அதை குத்திட்டு அப்படியே இறங்கும் அது நம்முடைய சிந்தையில் வெட்டி இல்லை அப்படின்னா இந்த வசனங்களை கை கையில் வச்சு அடவரே நீர் எனக்காக முள்முடி சூட்டப்பட்டீர் ஆமாம் இது மார்க்கு பதினஞ்சு பதினேழு அங்கே கூட அந்த வசனம் இருக்கிறது அப்போ நமக்காக ஆயா அப்போ நமக்காக தலையில் ஒரு முள்முடி சூட்டி அவர் தலையில் தான் நிறைய பாடுகளை அனுபவித்தார் இப்போ ஆண்டவர் இந்த அனுபவிச்சது எதுக்குன்னா இப்போ உத ஒரு வசனத்தை பாருங்க ஒன்று சாம்பியலின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷம் ஆ இப்போ ஒருத்தனை கொன்று போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அடையாளம் என்னென்னா வெட்டிட்டு வர்றது மாத்திரமல்ல அவனுடைய அந்த அவன் ஆயுதத்தை எடுத்து அவன் தலையை துண்டுச்சு அவன் கையில் என்ன இருந்துச்சுன்னா என்ன இருந்துச்சு தலையை எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஆமாம் அப்போ தான் அப்பனர் கேட்குறாரு நீ யார் யாருடைய மாமாப்பா அப்படின்னு கேட்குறான் ஆனால் அப்போ கேட்கும் பொழுது அவனுடைய தலை யாருடைய கையில் இருந்துச்சுன்னா நம்முடைய ஆண்டவரும் கூட இப்போ இன்றைக்கி வாசித்த நம்முடைய ஆதியாகமும் மூணு பதினஞ்சில் ஆண்டவர் அந்த வச வசனம் சொல்லுகிறது உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் பகையை உண்டாக்குவேன் அவர் உன்னுடைய தலையை நசுக்குவார் நீ அவருடைய புதிங்காலை அப்போ ஆண்டவர் இந்த தலையில் இருக்கிற அந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் அனுபவிச்சது எதுக்கு அப்படின்னா அவனுடைய தலையை நசுக்குவதற்காக ஆகவே இந்த தலை நசுக்கப்பட்டு விட்டது அவனுக்கு இருக்கிற அதிகாரங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய சிறுவையில் துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் ஆமாம் சிறுவையில் என்ன பண்ணினார் வெற்றி சிறந்தார் அப்போ அந்த வெற்றி சிறந்த பொழுது அந்த கல்வாரி அந்த சிறுவை மரணம் அவருக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லித்தான் மூணு தடவை அவனை கொ இயேசுவை கொல்லணும்னு சொல்லி முயற்சித்தான் ஆனால் ஆண்டவர் இந்த மரணம் எனக்கு இல்லை எனக்கு ஒரு கடினமான மரணம் இருக்கிறது அந்த மரணத்துக்கு நேரே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லித்தான் அந்த மரணத்துக்கு நேராக போனார் அப்போது வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க ஒன்று ஒன்று யோமான் மூணு எட்டில் பிசாசனுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கு தேவகுமாரன் வந்தான் அவன்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே தந்திரம் எது இப்போ உலகம் முழுவதும் அவனுடைய கையில் இருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி அவன் யார் பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி அப்புறம் ஆகாயத்துக்கு அதிகார பிரபு 
அப்புறம் இந்த இந்த உலகத்தின் அதிபதி உலகம் முழுவதும் எங்கே இருக்குன்னா அவனுடைய கையில் இருக்கு நாமும் ஒரு காலத்தில் எங்கே இருந்தோம்னா இந்த உலகத்துக்குள்ளே இருந்தோம் இப்போ இங்கே நம்ம போதிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்திய மக்களுக்கு போதிக்க இந்தியாவில் வந்த சுவிசேஷம் தவறான சுவிசேஷம் கண் சுகமாகும் காது சுகமாகும் கேன்சர் சுகமாகும் சுகமளிக்கும் கூட்டங்கள் ஆனால் இது இருக்கிறதுனால சுகத்தை கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் நம்ம ஜோம் பண்ணி போராடும் போது என்ன பண்ணுறாரு சுகத்தை கொடுக்குறார் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிடுறான் மறுபடியும் போயிடுறான் ஆனால் இங்கே வந்து சுவிசேஷம் எப்படி வந்திருக்கோம்னா இயேசுதான் உண்மையான தெய்வம் எப்படி இயேசு தாப்பா உண்மையான தெய்வம் நீ நம்பினா சரி நம்பாட்டாலும் சரி வந்துருங்க அஞ்சு லாரி வச்சுருந்தியா எல்லாம் லாஸ் ஆகி போச்சா ஆண்டவர் திரும்ப உனக்கு லாரி கொடுப்பார் அகஸ்டின் ஜபக்குமார் சொல்லும்போது சொல்லுவார் சினிமா நடிகர்லாம் நிறைய பேர் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறார் எப்படி மாமா எங்க மறுபடி எதில் தான் இருக்கா சினிமா விட்டு வெளியே வரணும் நேற்றைக்கு மாலையில் ஒரு சினிமாவில் நிறைய சம் திருவற்றில் இருக்கிறார் அவர் முகமுகமாக பார்த்தால எனக்கு ரெண்டு தடவை ஃபோன் பண்ணிட்டார் ஆமாம் மூணு கார் வச்சுருந்தார் அவர் ஆமாம் சாத்தாங்காடில் ஒரு வீடு ஒன்று இருக்குது இப்போ எல்லாமே இழந்து போய் பஸ் பேர கூட வழி இல்லாமல் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கிறேன் ஐயா யாரும் எனக்கு செய்வனை வச்சுட்டாங்க மந்திரவாதம் பண்ணிட்டாங்க அதனால் எனக்கு ஆ ஜோமனு சரி ஜோமனை விட்டேன் நான் சில அற்புதங்கள் நடந்திருக்குது அவருக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் இணையத்தை எனக்கு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அந்த மூணு நாள் மீட்டிங்கு நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் அன்னைக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாரு ஆனால் எல்லாமே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறதுனால மறுபடியும் வேறு ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணார் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாராம சுவிட்ச் ஆஃப்லேயே இருக்குன்னார் சரி இப்போ உடனே ஃபோன் பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் நேரடியாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்பேற்பட்ட அந்த அதில் நான் சினிமா துறையில் இருக்கிற அநேகர் கடன் எல்லாருமே எதில் போய் மாட்டுறாங்கன்னா எதில் கடன் தான் ஆமாம் பாக்கியராஜ் கடனில் மாட்டினார் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தார் ஒரு சச்சுக்கெல்லாம் போனார் ஆனால் இப்போ கடன் சரியாகி போச்சு இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறதில்ல வாரதில்லை நக்மா ஆமாம் அவள் பிஜேபியில் சேர்ந்தான் அவனும் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன்னு சொல்லி சொன்னான் ஆனால் அவங்க எல்லாருமே மறுபடியும் எங்கன்னா எங்கே தான் இருக்காங்க அந்த சினிப்பீட்டில் இருக்காங்க இப்போ அவங்க பிஜேபிக்கு அந்த அம்மா போட்டாங்க அப்போ அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய சுவிசேஷம் என்னன்னா இயேசு தான் என்னது உண்மையான தெய்வம் அதே மாதிரி ஆர்த்திங்கிற ஒரு நடிகை ஆமாம் அவங்களும் சாட்சியை பார்த்தா அவ்வளோ போன அந்த மூணு மாதத்துக்கு முன்ன பார்த்தா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் ஏதோ ஆமாம் பூஜைகள் பலிகள் பண்ணுறத நான் பார்க்குறேன் நான் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த சரியான சுவிசேஷம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலன்னா போகலை அவங்களுடைய பொருளாதார ஆசீர்வாதத்துக்காக அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக மாத்திரம் சுவிசு அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சிருது ஆனால் ஆனால் என்ன இல்லை என்ன ரட்சிப்பு இல்லை என்ன இல்லை ரட்சிப்பு இல்லை ஆகவே இந்த சுவிசேஷம் போகணும் இந்த சுவிசேஷம் என்ன பண்ணணும் போகணும் அப்போது ஆண்டவர் அவனுடைய தலையை அவருடைய தலையை கொடுத்து நம்ம எப்போவுமே சொல்லுவோம் நான் தலையை அடமானம் வச்சாவது நான் அவனுடைய பிரச்சனையை தீர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்முடைய ஆண்டவர் அவருடைய தலையை ஆமாம் அவர் அழிச்சு அவர் அவனுடைய தலையை என்ன பண்ணார்னா நசுக்கினார் அப்புறம் அதிலே சொல்லுங்களேன் இப்போ அவன்கிட்ட இருக்கிறது என்ன வால் தான் இருக்குது என்ன இருக்குது நீங்கள் பள்ளி இல்லை நம்ம பாம்பு இதையெல்லாம் நீங்கள் அடித்து போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த வால் என்ன பண்ணால் ஆமாம் அப்படியே ஆடிட்டு இருக்கும் ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அந்த வால் அந்த மாதிரி தான் இப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷமாக வால் ஆடிட்டு இருக்கிறான் அவன் ஆமாம் நம்மகிட்ட ஆவன்கிட்ட போய் சொன்னே என்னட்ட அந்த வாலாற்ற வேலையெல்லாம் வச்சுக்கிடாத நான் என் த எங்கள் அப்பா என் த உன்னுடைய தலையை என்ன பண்ணிட்டாரு நசுக்கிட்டாரு ஆமாம் உன்னால் ஒன்றுமே என்ன பண்ண முடியாது அதனால தான் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு சர்பங்களையும் தேர்தலையும் மிதிக்கவும் சத்தருடைய சகல வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ளுவதற்கும் தேவன் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காருனா அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ எதிராளியினுடைய தலை வெட்டப்படும் பொழுது தான் நமக்கு ஆண்டவர் ஜெயத்தை கட்டளை எடுக்கிறார் ஆனால் தாவீது அதனால தான் ஆண்டவருக்கு அடையாளமாக அந்த பெலிஸ்தீனாகிய கோலியாத்தை அந்த கொண்ணு அவனுடைய தலையை என்ன ஒன்றா தூக்கிட்டு வர்றான் இல்லைன்னா அவனுடைய வெற்றிக்கு என்ன கிடையாது அதனால தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட கொல்கத்தாவில் சிலுவையில் அவனுடைய தலையை அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு நசுக்கிட்டாரு அவனால் ஒன்றுமே என்ன பண்ண முடியாது 
செய்யவே முடியாது அவன்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாம் நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா எவனும் செய்வன வச்சுட்டான் எவனும் மந்திரவாதம் என்னதான் சத்தியம் சொன்னா கூட ஆமா எனக்கு அதை கேட்கும் பொழுதே கோபமா வரும் ஒரு புது ஆள் சொல்றான் ஒரு ரசிக்கப்படாதவன் சொல்றான்னா அதை செய்வன வைப்பானுங்க அவனுக்கு பலிக்கும் கண்டிப்பாங்க எப்படி உலகத்தானுக்கு செய்வனை வச்சா கண்டிப்பா என்ன பண்ணா ஆமா ஊழியக்காரங்களே சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு என்ன ஊழியக்காரரே சொல்றாங்க யாரோ ஒருத்தர் செய்வனை வச்சுட்டான் மந்திரவாதம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல வேதம் யாக்கோபுக்கு விரோதமான என்னது மந்திரவாதம் கிடையாது பிரச்சனை வரும் போராட்டம் வரும் பலவீனம் வரும் வலிகள் வரும் ஆனா அதையெல்லாம் மேற்கொள்ளத்தக்கதான சிலுவையில நமக்காக என்ன பண்ணார்னா சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கிறாரு அதைத்தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணமே ஒழிய அதைத்தான் நம்ம அறிக்கை இடணுமே ஒழிய அவன் சொல்றத நாம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா சொல்லுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்க கூடாது நூத்தி பத்தாம் சங்கீதம் ஏழாவது வசனம் பாருங்க பர்சுத்தாவியானுடைய பலத்தினால அவன் சத்ருடைய தலையை என்ன பண்ணிட்டாரு எடுத்துட்டார் தலையை என்ன பண்ணிட்டாரு எடுத்துட்டார் இப்போ பாடியை வச்சுட்டு தான் வேதம் சொல்லுகிறது அவனுடைய பாடியை வச்சுக்கிட்டு தான் அதனால பிசாசுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அவன் உங்களை விட்டு என்ன பண்ணுவான் ஓடி போவான் அல்ல லூயா பாருங்க அதனால ஆண்டவர் நம்மளுக்கு என்ன நம்மளை உங்களை எல்லாரையுமே ஆண்டவர் தலைவராக மாற்றி இருக்கிறார் அவர் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவர் என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா தலைமைத்துவத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க வைக்கும் நீங்கள் வேலை செய்கிற அந்த இடத்துல நீங்கள் விசுவாசித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் அது என்ன பண்ணணும்னா நிறைவேறுகிறதா இருக்கு அப்படியே விசுவாசிக்கணும் ஏன்னா அதுக்காக வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணால் விசுவாசிக்கணும் ஒன்று குருந்தேர் பதினோராம் அதிகாரம் மூணாவது வருஷம் ஒவ்வொரு புருஷனும் கிறிஸ்துவுக்கு தலையா இருக்கிறான் கிறிஸ்து தலையா இருக்கிறார் என்றும் ஸ்திரீக்கு புருஷன் தலையா இருக்கிறார் என்றும் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் தலையா இருக்கிறார் என்றும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இப்ப குடும்ப வாழ்க்கையில வரும்பொழுது இந்த உதாரணத்துக்கு நீங்க அனந்தபி நாலு பேர் ஒருவேளை மூணு பேர் ரசிக்கப்படாமல் இருக்கிறீங்க நாலு பேர் இருக்கான வச்சு ஒரு ஆள் ரசிக்கப்படலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் மூணு பேர் ரசிக்கப்படலை நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் ரசிக்கப்பட்டுருக்கீங்கன்னா கடைசி ஆளாக கூட இருக்கல அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் உங்களை ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தினுடைய தலையாக அவர் என்ன பண்ணுவார்னா மாற்றுவார் ஏன்னா நான் தலையாக இருக்கும் பொழுது இந்த கிறிஸ்து எனக்காக தலையாக இருக்கிறார் கிறிஸ்து தலையா இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு யார் தலையா இருக்கிறார்னா யார் இருக்கிறார் பிதாவானவர் தலையா இருக்கிறார் அப்ப இந்த தலைமைத்துவத்துக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது என்னது பிதாவானவர் பிதாவானவர் தலை அந்த தலைக்கு பிதா கிறிஸ்துவானவர் நூற்றுக்கு நூறு கீழ்படிந்தார் இந்த நூற்றுக்கு நூறு கீழ்படுந்ததுனால கிறிஸ்துவை தலையாக்கினார் கிறிஸ்துவுக்கு என்ன பண்ணார்னா தலைய மாத்தினார் நாம ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு பிதா அவரு கீழ்படிஞ்சதுனால அவரு என்ன பண்ணார்னா தலையாக மாத்தினார் இப்ப குடும்ப வாழ்க்கையில கூட சகோதரிகள் நீங்க நல்லா ஜெபிக்கிறார்கள் நல்லா ஆராதிக்கிறார்கள் புருஷன் கொஞ்சம் டம்மியா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹ் நீங்க தான் தலை ஆஹ் நீங்க சொல்றபடிதான் நடக்கணும் நீங்க விசுவாசித்தால் அப்படி ஆகுது ஆனா ரெண்டு பேர் ரசிக்கப்பட்டு ரெண்டு பேர் நல்லா ஆவிக்குள் நல்லா இருக்கணும் ரெண்டு பேர் பேர்ல எல்லாம் போகலாம் நான் சொல்றதான் நீ கேட்கணும் நீ சொல்றதான் நான் கேட்கணும் அப்போ ஒருவருக்கு ஒருவர் ஜெபித்து ரெண்டு பேருக்கு ஸ்திரீக்கு புருஷன் தலை புருஷனுக்கு யார் தலை கிறிஸ்து தலை கிறிஸ்துவுக்கு யார் தலை இந்த பேரல்ல நீங்க போக ஆரம்பிக்கும் போது அந்த குடும்பம் என்ன பண்ணும்னா ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது அல்ல லூயா அல்ல எபேசியர் கழுத புஸ்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் எபேசியர் ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டாவது எல்லாவற்றையும் 
ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி ஏழுலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஒன்றாம் அதிகாரம் அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகளுடைய நிறைவான சரீரமான சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்தருளினார் இப்போ தலையில் அவர் பாடு அனுபவிச்சு தலையை கொண்டு பிசாசுடைய தலையை நசுக்கினதுனால இப்போ பாருங்கள் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாவற்றையும் நிரப்புகிறவராகிய சபைக்கு என்னவாக இருக்கிறார்னா தலையாக இருக்கிறார் இல்லை இல்லையா இப்போ இந்த சபைக்கு தலைவர் யாருன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வேதம் சொல்லுகிறது ஆமாம் அவர் தன்னுடைய சரீரமாகிய சபைக்காக அவர் என்ன பண்ணார்னா ரத்தத்தை சிந்தினார் என்ன பண்ணார் ரத்தத்தை சிந்தினார் இந்த ரத்தம் நம்மளை எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறான் ஒன்றாக இணைத்திருக்கிறது அவ்வளோ தான் ஒன்றாக இணைத்திருக்கோம் புது ஏற்பாட்டு காலத்தில் இப்போ மற்றவங்களாம் ரெண்டு டாக்டர் ரெண்டு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் அதை சொல்கிறது இல்லை நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா கூட்டாக இணைஞ்சிருக்கிறோம் அவ்வளோ தான் நம்ம எல்லோரும் யாருனா ஆண் என்றும் பெண் என்றும் வித்தியாசம் இல்லை அங்கே போகும் பொழுது நாம் எல்லோரும் யாருனா மனவாட்டிகள் நம்ம யார் மனவாட்டிகள் நான் ஒரு செமினாருக்கு போனேன் அப்போ அங்கே கேள்வி கேட்டாங்க நானும் அதை நிறைய இடத்துல கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ஆண்கள் பகுதியில் என்ன கேட்டாங்க கண்ணமும் கா பகலில் நைட் நல்லா தூங்குறீங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா நீங்கள் பெண்ணாக மாறிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா ஒன்றே சொன்னால் அந்த தற்கொலை பண்ணிக்கு அப்படின்னு ஆனால் வேத சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் அங்கே போகும் பொழுது ஆண் என்றும் பெண் என்றும் வித்தியாசம் இல்லை நம்ம எல்லோரும் யாருனா மனவாட்டிகள் அந்த சாக்கியத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு தந்திருக்கிறார் நான் அடிக்கடி சொல்லுகிறதுனா நாம் எப்போவுமே மனவாட்டியாக இருக்கணுமே அல்லாமல் மனவாட்டியுடைய தோழிகளாக இருக்கக்கூடாது யாராக இருக்கக்கூடாது ஆமாம் ஈஷாக்கு வரும் பொழுது ரெவே கால் மட்டும் வரல கூட ஒரு பத்து வேலைக்காரிகள் கூட வந்தாங்க அப்போ நீங்கள் இதுதான் தலைமைத்துவம் அதை நீங்கள் வாங்கிக்கணும் உங்கள் பின்னால் எப்போயுமே பத்து பேர் என்ன பண்ணால் இருக்கணும் நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லணும் நாலு பேருக்கு ஜெபிக்கணும் ஆமாம் அப்போ நாம் அந்த குழு கத்தர் என்ன பண்ணுகிறார்னா ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் கொலசீர் கழுதன புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஆ பதினெட்டு சரி பத்தொம்பது சகல பரிபூர்ணமும் அவருக்குள்ளே என்னவாக இருக்கிறது அப்போ நீங்கள் அவருடைய தலைமைத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை என்ன பண்ணுறார் தலைமைத்துவமாக மாற்றுறார் சொல்லுங்க ஆமாம் நீங்கள் அவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதனால தான் நான் உங்களை வாழாக்காமல் நான் என்ன பண்ணுவேன் தலையாக்குவேன் அது அந்த லக்கை நோக்கி நம்ம தொடரணும் அந்த லெக்கை நோக்கி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தொடருகிற தேவனுடைய பிள்ளைகளாக எபேசியர் அஞ்சு இருபத்தி மூணு ஆ கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாக இருக்கிறது போல் ஆ ஆமாம் அப்போ கிறிஸ்து நம்ம அந்த சபைக்கு அவர் என்ன ஏன் அப்படின்னா பாடுகள் இல்லாமல் என்ன இல்லை நாம் இப்போ நடக்கிற பாடுகளை குறித்து நாம் கவலைப்பட்டு இருக்கக்கூடாது ஆனால் அந்த பாடுகளை குறித்து நாம் கவலைப்படாமல் இதுக்கு பிறகு எனக்கு ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வச்சுருக்கார் இதுக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாத இவர் சொல்ல நம்ம அடிக்கடி நம்ம சொல்லிக்கணும் நம்ம ஜேம்ஸ் சொன்னார் வாங்க என்னது துணிந்து நெல் மிஞ்சி போனால் என்ன தலையாக போக போகுது என்னது என்ன தலையாக போக போகுது விழுந்து கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்காட்டலாம் பார்த்துக்கலாம் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன போராட்டம் வந்தாலும் இல்லை சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆட்கள் நிறைய லோன் வாங்கியிருப்பாங்க தி அந்த கம்பெனியுடைய சம்பளத்தை நம்பி லோன் வாங்கியிருப்பாங்க மாதம் மாதம் கட்டணும்னு சொல்லி அவங்க என்ன வந்திருக்கோம் திடீர்னு நாளையிலேருந்து வேலைக்கு வராதான்ட்ருப்பாங்க எப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்கள் நாளையிலேருந்து என்ன பண்ணாத வேலைக்கு வராத அப்படின்னு சொல்லி நானா நம்ம எப்படி நம்ம மந்த்லி கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் கூட நம்ம நினைக்கணும் 
கத்தர் இதை விட எனக்கு சிறப்பான வேலையை தருவார் இதை விட எனக்கு அதிகமான சம்பளத்தை தருவார் அவரை சார்ந்து நாம் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனை எப்பேற்பட்ட போராட்டங்கள் வந்தாலும் அவைகளை எல்லாம் மாற்றக்கூடிய சர்வ வல்லவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஆகவே ஆண்டவர் நமக்கு தலையாக இருக்கிறார் அவர் தான் என்னது தலையாக இருக்கிறார் இப்போ இந்த கைக்கு வலி வருதுன்னா கூட இது எங்கே கொண்டு போய் சொல்லும் தலைக்கு போய் சொல்லும் தலை எங்கே சொல்லும் வாயில் பேசும் எப்படி வலி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ச குணசேகர் பிறந்தருக்கு வலி இருக்குதுன்னா அவர் சொல்லாத வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது இல்லை எந்த டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டரே எனக்கு எங்கே வலி இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பாப்போம் அப்படின்னா அவன் செவுட்டில் நான் கொடுப்பான் ஏனா உனக்கு வலி எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லணுமா அப்போ இந்த கை அப்போ இந்த தலைக்கு கொண்டு போகக்கூடாது தலைக்கு கொண்டு போகக்கூடாது வலி இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்கே கொண்டு போகக்கூடாது தலை கொண்டு போகக்கூடாது தலை ஜெயத்தை குறித்து யோசிக்கணும் வெற்றியை குறித்து யோசிக்கணும் அப்போ இந்த தலை மிக சிறப்பானது அல்ல லூயா அப்போ இந்த தலையை ரொம்ப கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும் பொழுது வசனத்தினால இந்த தலை என்ன பண்ணணும்னா நிரப்பப்படணும் காண்கிறது கேட்கறது இவைகளை நம்ம தலைக்குள்ளே கொண்டு வராதபடிக்கு அதுக்கும் அதை மேற்கொள்ளத்தக்கதான வசனத்துக்கு கொண்டு வரும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளால் உங்களை ஆசிர்விப்பாரா நம்ம எளிமை நின்று கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுவோம்